హాయ్ యూర్స్ వెల్కమ్ టు స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ నేను మీ దేవి ఒక సరి కొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో నేను వచ్చేసాను అదేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండంలోనే ఆధ్యాత్మిక రంగ అమృత క్షేత్రాలుగా నవ్యాంధ్రలో ఉన్న పంచారామాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి తరతరాలుగా యుగ యుగాలుగా వెలసెల్లుతున్న దివ్య క్షేత్రాలు పంచారామాలు ఇటు భక్తులతో పాటు అటు పర్యాటకులను కూడా అలరిస్తున్న ఈ ఐదు దివ్య క్షేత్రాలు కార్తీక మాసంలో అటు పుణ్యంతో పాటు ఇటు మానసిక ఉల్లాసాన్ని అందిస్తూ ఉంటాయి పంచారామాలు ఉత్తర భారతంలోని ఐదు కేదారాల తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఐదు క్షేత్రాలు పంచారామాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి కుమారస్వామి తారకాసురుణ్ణి సంహరించినప్పుడు అతడి గొంతులోని శివలింగం ముక్కలై ఐదు ప్రదేశాల్లో పడిందని ఈ ఐదు క్షేత్రాలే పంచారామాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తుంది పంచారామాల ప్రస్తావన క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు పదిహేను శతాబ్దం నాటి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు రచించిన భీమేశ్వర పురాణంలో ఈ పంచారామాల ప్రస్తావన మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది క్షీరసాగర మదనంలో వెలువడిన అమృతాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువు మోహిని రూపం ధరించి దేవతలు రాక్షసులకు పంచుతున్న సమయంలో పంపకంలో తమకు అన్యాయం జరిగిందంటూ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన రాక్షసులు త్రిపురాసురులు తదితరుల నేతృత్వంలో ఘోర తపస్సును ఆచరించారు ఈ తపస్సుకు మెచ్చిన శివుడు వారికి ప్రత్యక్షమై వరాలిచ్చాడు ఈ వరాల శక్తితో రాక్షసులు దేవతలపై దండెత్తి వారిని అనేక బాధలకు గురి చేయడంతో వారు మహాదేవుని శరణు వేడుకున్నారు వారి మొర అలకించిన పరమశివుడు దేవతలపై జాలిపడి తన పాసుపదంతో రాక్షసులను సంహరించడమే కాక రాక్షసుల రాజ్యాన్ని కూడా బూడిది చేశాడు శివుడి రుద్రరూపమే త్రిపురాంతకుడిగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ దేవాసుర సంగ్రామంలో త్రిపురాసురులు అత్యంత నియమ నిష్ఠలతో అర్చించిన ఒక భారీ శివలింగం మాత్రం చెక్కు చెదరలేదు దీనినే మహాదేవుడు ఐదు ముక్కలుగా ఛేదించి ఐదు క్షేత్రాల్లో లింగ ప్రతిష్ఠ చేశాడు ఈ ఐదు క్షేత్రాలే పంచారామాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి స్కాంద పురాణంలో తారకాసుర వదగట్టం ఈ పంచారామాల పుట్టుకపై మరో కథ వినిపిస్తుంది హిరణ్య కశ్యపుడి కుమారుడు నీముచి నీముచి కుమారుడు తారక మహాశివుని ఆత్మలింగాన్ని వరంగా పొందాడు అంతేకాక ఒక అర్భకుడి అంటే బాలుడి చేతిలో తప్ప ఇతరులెవరి వల్ల తనకు మరణం లేకుండా వరం కూడా పొందాడు బాలకులు అర్భకులని వారు తమను ఏమి చేయలేరన్న ధీమాతో వరగర్వంతో విర్రవీగిన తారకాసురుడు దేవతలను విపరీతంగా బాధించాడు అమిత పరాక్రమశీలి పరమేశ్వర వరవీక్షితుడైన తారకాసురుణ్ణి సామాన్య బాలలు ఎవరు గెలవలేరని గ్రహించిన దేవతలు తమకు అపూర్వ శక్తివంతుడైన బాలుడిని ప్రసాదించమని పార్వతీ పరమేశ్వరులను వేడుకున్నారు దేవతల కోరిక మేరకు శివుడి కుమారుడిగా కుమారస్వామి ఉదయించాడు ఆయన దేశ సేనానిగా నిలిచి తారకాసురుణ్ణి సంహరించాడు తారకాసురుడు నేల కూలడంతో అతడి ముందున్న ఆత్మలింగం ఐదు ముక్కలైంది దేవతలు ఈ ఐదింటిని ఐదు ప్రదేశాల్లో ప్రతిష్ఠించారు అవే ఒకటి ద్రాక్షారామం రెండు కుమార భీమారామం మూడు క్షీరారామం నాలుగు సోమారామం ఐదు అమరారామం అనే పంచారామ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి ఇవన్నీ దేవతలు ప్రతిష్ఠించినవే అని ఆయా స్థల పురాణాల ద్వారా తెలుస్తుంది ముందుగా మనం అమరారామం గురించి తెలుసుకుందాం అమరారామం గుంటూరు జిల్లాలో గుంటూరు నగరానికి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది అమరావతి క్షేత్రం ఇక్కడ స్వామి అమరలింగేశ్వరుడు అమ్మవారు బాలచాముండి క్షేత్రపాలకుడు వేణుగోపాల స్వామి ఇక్కడ స్ఫటికలింగం ఎత్తు పదహారు అడుగులు శివలింగం చుట్టూ రెండు అంతస్తులుంటాయి అభిషేకాదులు రెండో అంతస్తులో నిర్వహిస్తారు అమరావతి లింగం మూడు ప్రాకారాలతో నిర్మితమైంది మొదటి ప్రాకారంలో ప్రణవేశ్వరుడు కాశీ విశ్వేశ్వరుడు అగస్తీశ్వరుడు పార్థివేశ్వరుడు సోమేశ్వరుడు కోలలేశ్వరుడు వీరభద్రుడు త్రిపుర సుందరీదేవి కళ్యాణ మండపం కృష్ణానదికి త్రోవ ఉన్నాయి రెండవ ప్రాకారంలో విఘ్నేశ్వరుడు కాలభైరవుడు కుమారస్వామి ఆలయాలు నవగ్రహ మండపం యజ్ఞశాలలు ఉన్నాయి ఇక మూడవ ప్రాకారంలో శ్రీశైల మల్లేశ్వరుడు కాశీ విశ్వేశ్వరుడు సూర్యుని ఆలయాలు ఉన్నాయి ఇక రెండవది ద్రాక్షారామం 
ద్రాక్షారామం అదే దక్షారామం గురించి తెలుసుకుందాం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కాకినాడ నగరానికి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది దాక్షారామ క్షేత్రం ఇక్కడ స్వామి భీమేశ్వరుడు అమ్మవారు మాణిక్యాంబ క్షేత్ర పాలకులు లక్ష్మీనారాయణులు శివాలయంతో పాటు విష్ణాలయం శక్తి పీఠం ఉన్న దివ్య క్షేత్రం దాక్షారామం దక్ష ప్రజాపతి ఇక్కడ యజ్ఞం చేశాడు కనుకే ఈ క్షేత్రం దాక్షారామం అయింది తారకాసురుడి సంహారం అనంతరం శివలింగ భాగం ఇక్కడ పడిందని తెలుసుకున్న సప్త ఋషులు సప్త గోదావరి తీర్థంలో ప్రభాత సమయంలో భీమేశ్వరుడికి అభిషేకం చేయాలనుకున్నారు మార్గ మధ్యమంలో తుల్య మహర్షి యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఋషులు తెస్తున్న గోదావరులు తన యజ్ఞాన్ని ముంచేస్తాయని ఆయన ఋషులను వారించాడు వాదోపవాదముల మధ్య తెల్లవారిపోయింది సూర్య భగవానుడు శివలింగానికి ప్రధాన సుప్రభాత అభిషేకం చేశాడు నిరాశ చెందిన ఋషులను ఓదార్చున వేదవ్యాసుడు తాను సప్త గోదావరులను అక్కడి పుష్కరిలో చేర్చునని అది సప్త గోదావరిగా పిలువబడుతుందని ఆ తీర్థంలో స్వామికి నిత్యాభిషేకం జరుగుతుందని చెప్పాడు నాలుగు ప్రవేశ ద్వారములతో ఆలయ బాహ్య ప్రాకారం ఎత్తైన రాజగోపురాలతో నిర్మితమైంది బాహ్య ప్రాకారంలో కాలభైరవాలయం త్రికుటాలయం ఉన్నాయి ధ్వజస్తంభం ముందు రావి వేప వృక్షాలు ఉన్నాయి ఆ వృక్షాల నీడలో శివలింగం విష్ణు విగ్రహం ఉన్నాయి ఈ రెండింటిని శివన్నారాయణ స్వాములని పిలుస్తారు భీమేశ్వర లింగం రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల ఎత్తులో నలుపు తెలుపు రంగులో ఉంటుంది ఆలయం రెండో అంతస్తులో ఉంది అభిషేకాదులు పై అంతస్తులో ఉన్న శివలింగానికి చేస్తారు ఈ ఆలయం తూర్పు చాళుక్యల కాలంలో క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల తొంభై రెండు తొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు మధ్య నిర్మితమైందని ఆలయ స్తంభాల గోడలపై ఎనిమిది వందలకు పైగా శేషనాలున్నాయి ఇక మూడవది సోమారామం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం గునుపూడిలో ఉన్న ఈ క్షేత్రంలో సోమేశ్వరుడు అంటే కోటీశ్వరుడు రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారితో కలిసి కొలువు తీరాడు ఈ దేవాలయాన్ని సోమేశ్వర జనార్దన స్వామి దేవాలయం అని పిలుస్తారు ఇక్కడి క్షేత్ర పాలకుడు జనార్దన స్వామి కావడమే ఇందుకు కారణం తూర్పు చాళుక్య రాజైన భీముడు ఈ ఆలయాన్ని మూడవ శతాబ్ది కాలంలో నిర్మించాడు మామూలు రోజుల్లో నలుపు రంగులో ఉండే శివలింగం అమావాస్య రోజు గోధుమ వర్ణంలోకి మారుతుంది తిరిగి పౌర్ణమి నాటికి యథారూపంలోకి వస్తుంది అందుకే దానికి సోమారామం అని పేరు ఈ ఆలయాన్ని రెండు అంతస్తులుగా నిర్మించారు అన్నపూర్ణాదేవి పై అంతస్తులో సోమేశ్వరుడు కింది అంతస్తులోను కొలువుదీరి ఉంటారు ఇక నాలుగవది కుమార భీమారామం తూర్పు గోదావరి జిల్లా సామర్లకోట సమీపంలో ఈ క్షేత్రం ఉంది ఇక్కడ భీమేశ్వరుడు బాల త్రిపుర సుందరి అమ్మవారితో కొలువు తీరి ఉంటాడు ఈ క్షేత్రం చుట్టూ పచ్చని పంట చీలతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇక్కడ లింగం కూడా అరవై అడుగుల ఎత్తున రెండంతస్తుల మండపంలా ఉంటుంది సామర్లకోటలో భీమేశ్వర ఆలయాన్ని చాళుక్య రాజైన భీముడు నిర్మించినట్లు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తుంది ఈయనే దాక్షారామం ఆలయాన్ని కూడా నిర్మించాడు అందుకే ఈ రెండు ఆలయ నిర్మాణ శైలి ఒకే రీతిలో ఉండటంతో పాటు నిర్మాణానికి ఉపయోగించిన రాయి కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఈ మందిర నిర్మాణం క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల తొంభై రెండులో ప్రారంభమై తొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు వరకు కొనసాగింది కుమార భీమేశ్వరుడు వెలిసిన భీమవరం గ్రామం సామర్లకోట పట్టణంలో భాగమే ఇది పూర్వం చాళుక్య భీమవరంగా ప్రసిద్ధి చెందినట్లు ఇక్కడ శిలా శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది ఇక ఐదవది క్షీరారామం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు పట్టణంలో క్షీరారామ క్షేత్రం కొలువైంది ఇక్కడి స్వామివారు రామలింగేశ్వరుడు అమ్మవారు పార్వతీదేవి ఈ క్షేత్రంలోని లింగాన్ని శ్రీరాముడు త్రేతాయుగంలో ప్రతిష్ఠించాడని ప్రసిద్ధి ఈ ఆలయానికి కూడా క్షేత్ర పాలకుడు జనార్దనుడి తొమ్మిది అంతస్తులతో ఇరవై అడుగుల ఎత్తులో విరాజిలే రాజగోపురం ఈ ఆలయం విశేషం చివరి అంతస్తు వరకు వెళ్లడానికి లోనికి మెట్లుంటాయి తెల్లగా ఉండే ఇక్కడ శివలింగం రెండున్నర అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది ఏటా ఉత్తరాయణ దక్షిణాయన ప్రారంభంతో సూర్యోదయ సమయంలో కిరణాలు పెద్ద గోపురం నుండి శివలింగంపై ప్రతిఫలించడం ఇక్కడి మరో విశేషం ఇదండి పంచారామాలకి సంబంధించిన కథ చూశారుగా ఇలాంటి అంశాలు మా దగ్గర అనేకమున్నాయి ఇవన్నీ మీరు కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటి అదే అండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి మరో కొత్త సమాచారంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి మీ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ స్టేవిత స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ ప్రతి క్షణం ప్రజాస్వరం న్యూస్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వైరల్ వీడియోస్
విషయం ఏదైనా సరే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ అలాగే నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మర్చిపోతే